হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমাদের নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী যারা রয়েছেন আপনাদের আজকে ইউনিট ফোর আর উই অ্যাওয়ার এর লেসন ওয়ান আমরা আজকে পড়ব আর উই অ্যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আমরা কি সচেতন সব দেখেন প্রথম লেসনে আছে দ্য ফেরি বোট তো এখানে একটি ফেরি বোটের ছবি দেওয়া আছে যেখানে মানুষজন পারাপার হচ্ছে সবাই এখানে একজন লোক সে খুব সুন্দর একটা হাসি দিয়েছে হ্যাঁ আসলে মানে এত লোক নিয়ে নৌকা পার হচ্ছে তাও আসলে তাদের মধ্যে কোনো ভয় নেই হ্যাঁ আমাদের দেশের জন্য দুর্ঘটনাও একটু বেশিই ঘটে সো চলেন আমরা এই প্যাসেজটি আজকে পড়ি এবং প্যাসেজটি পড়ার শেষে আমরা কিছু এক্সারসাইজও সলভ করব সো চলেন আমরা শুরু করি ইজ দেয়ার এনিবডি হেয়ার হু হ্যাজ এভার ক্রসড এ রিভার বাই এ কান্ট্রি বোর্ড তো এখানে কি কেউ আছে যে এই নদী পার হয়েছে এই কান্ট্রি বোর্ড দিয়ে অর্থাৎ আমাদের দেশীয় নৌকাগুলো দিয়ে আই হ্যাভ টিচার সেট জামিল জামিল উত্তর দিল হ্যাঁ টিচার আমি এরকম পার হয়েছে আমার এরকম এক্সপিরিয়েন্স আছে অ্যান্ড আই ক্লিয়ারলি রিমেম্বার হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন দ্যাট জার্নি এবং আমি খুব নিশ্চিতভাবেই পরিষ্কারভাবে স্মরণ করতে পারি যে কি হয়েছিল সেই যাত্রায় উড ইউ প্লিজ টেল আস হোয়াট হ্যাপেন্ড দ্য টিচার আস্ক তো তুমি আমাকে বলবে যে কি হয়েছিল টিচার এটি জিজ্ঞেস করলো ওকে টিচার ইট হ্যাপেন্ড হোয়েন আই ওয়াজ ইন ক্লাস সিক্স তো আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছিলাম তখন এটি হয়েছিল অন এ উইকলি বাজার ডে পিপল ওয়ার কামিং ব্যাক উইথ দেয়ার শপিং ব্যাগস অ্যান্ড বাস্কেটস ইন হ্যান্ডস অন শোল্ডার্স অ্যান্ড হেডস তো একটি সাপ্তাহিক বাজারের দিনে যেদিন সাপ্তাহিক বাজার বসে এরকম একটি দিনে মানুষরা ফিরে আসছিল তাদের শপিং ব্যাগগুলো নিয়ে এবং বাস্কেট নিয়ে বাস্কেট অর্থ ঝুড়ি তাদের হাতে করে এবং তাদের কাঁধে এবং তাদের মাথায় করে দে হ্যাড টু ক্রস দ্য রিভার তাদেরকে নদী পার হতে হতো ইট ওয়াজ নট এ বিগ রিভার এটা বড় নদী ছিল না দ্য দেয়ার ওয়াজ এ ফেরি বোট ফ্লাইং অন দ্য রিভার তো সেখানে একটি মাত্র নৌকা ছিল পারাপারের জন্য দেন দ্য বোট খুড ক্রস ইট ইন এইট টু টেন মিনিটস তো নৌকা নদী পার হতো আট থেকে দশ মিনিটের মধ্যেই ইট ওয়াজ জাস্ট আফটার সানসেট তো এই সময়টা ছিল সূর্যাস্তের ঠিক পর পরই দ্য ওয়েদার ওয়াজ গেটিং ব্যাড আবহাওয়া খারাপ হচ্ছিল দ্য উইন্ড স্টার্টেড ব্লোয়িং ফ্রম দ্য নর্থ ওয়েস্ট তো বাতাস এই উত্তর পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বওয়া শুরু করলো ব্ল্যাক ক্লাউডস ওয়ার মুভিং ফাস্ট ইন দ্য স্কাই আকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছিল অর্থাৎ ঝড় শুরু হবে এরকম একটি পরিবেশ বোঝানো হচ্ছে দেন এভরিবডি ওয়াজ ট্রাইং টু গেট ইন টু দ্য বোট গেট ইন টু মানে হচ্ছে ওঠা বা আরোহণ করা তো প্রত্যেকেই বোটে ওঠার চেষ্টা করছিল নো মোর নো মোর প্লিজ ওয়েট শাউটেড দ্য বোটম্যান তো নৌকার মাঝে যিনি বোটম্যান তিনি চিৎকার করে বলছিল যে আর কেউ উঠবেন না দয়া করে অপেক্ষা করুন বাট নো বডি লিসেন্ট টু হিম কিন্তু কেউ তাদের কথা শুনেনি তার কথা শুনেনি হোয়াট হ্যাপেন দেন জামিল আস্কড রুমি রুমি জিজ্ঞেস করল তারপর কি হয়েছিল জামিল উইথ টু মেনি পিপল অন বোর্ড দ্য বোট স্যাঙ্ক ইন দ্য মিডল অফ দ্য রিভার অনেক মানুষ নিয়ে নদীটি নৌকাটি নদীর মাঝখানে এসে ডুবে যায় স্যাঙ্ক সিঙ্কের পাস ফ্রম হচ্ছে স্যাঙ্ক অর্থাৎ ডুবে গিয়েছিল মিডল অফ দ্য রিভার নদীর মাঝামাঝি জামিল রিপ্লাই দিল ও নো হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন আস্ক দ্য টিচার টিচার জিজ্ঞেস করলো ও না কি হয়েছিল তারপর কি ঘটেছিল থ্যাঙ্ক গড দেয়ার ওয়ার নো ক্যাজুয়ালিটিস তো তারপর জামিল রিপ্লাই দিল যে আল্লাহ তালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে সেখানে কোনো ক্যাজুয়ালিটিস মানে নিত্যনৈমিতিক যেটা হয় যে অনেক হতাহতের ঘটনা সেরকম কোনো ঘটনা হয়নি ক্যাজুয়ালিটিস অর্থ হচ্ছে হতাহত এখানে দুর্ঘটনাই বোঝাচ্ছে অল দ্য প্যাসেঞ্জার্স সোয়াম টু দ্য আদার সাইড তো সকল যাত্রীরাই অন্য অন্য দিকে অন্য পারে সাঁতার কেটে উঠেছিল বাট সাম অফ দেম লস্ট দেয়ার লস্ট লস্ট দ্য স্টাফ দে ওয়ার ক্যারিং সাচ অ্যাজ অয়েল সল্ট অ্যান্ড মিল্ক সেট জামিল জামিল বলল কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের বিভিন্ন জিনিসপত্র স্টাফ অর্থ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তারা যেগুলো তারা বহন করছিল ওয়ার ক্যারিং সেগুলো তারা হারিয়েছিল যেমন অয়েল তেল লবণ 
দুধ এগুলো অর্থাৎ যেহেতু যে আমরা প্রথম দিকে জেনেছি যে সেটি একটি সাপ্তাহিক বাজারের দিন ছিল সো সবাই বাজার করে বাসায় ফিরছিল এরকম একটি ঘটনা এরকম একটি সময় ওয়ার ইউ অন দ্য বোর্ড আস্ক দ্য টিচার তো টিচার সেই টিচার ক্লাসটার তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি কি বোটে ছিলা নৌকাতে ছিলা নৌ টিচার সিং দ্য বোট ওভার ক্রাউডেড তো এই নৌকা অনেক যাত্রী দেখে আমি উঠিনি ওভার ক্রাউডেড মানে হচ্ছে অনেক বেশি পরিমাণ লোক আই ওয়েটেড ফর দ্য নেক্সট বোট আমি পরের বোটের জন্য পরের নৌকার জন্য অপেক্ষা করছিলাম ইউ ডিড দ্য রাইট থিং জামিল তুমি ঠিক কাজটি করেছিলে জামিল ওকে দেন আমরা এখন কিছু এক্সারসাইজ দেখি আমরা ঠিক চিহ্নগুলো সলভ করি এ ফেরি বোট ওয়াজ ফ্লাইং অন দ্য রিভার হেয়ার ফ্লাইং মিনস ফ্লাইং এ ওয়ার্ডটা কিন্তু আমাদের প্যাসেজে ছিল একটু আগে বলেছি যে ফ্লাইং অর্থ কি চলাচল করা হ্যাঁ তাহলে এ বোট ওয়াজ ফ্লাইং ফ্লাইং অর্থ কি প্লেইং অন দ্য উইথ আদার বোটস অন্য বোটের সাথে খেলা করা বা প্রতিযোগিতা করা সিঙ্কিং ইন দ্য রিভার নদীতে ডুবে যাওয়া ট্রাভেলিং অ্যালং এ রুট কোনো একটি রুট দিয়ে চলাচল করা ওয়েটিং ফর প্যাসেঞ্জার্স সো এটা বোঝাই যাচ্ছে যে অপশন সি ট্রাভেলিং অ্যালং এ রুট অর্থাৎ এই পথ বরাবর যাত্রা করা এটি হবে যাত্রা করা হোয়াই ওয়াজ এভরিবডি ট্রাই টু গেট ইন টু দ্য বোট তো কেন প্রত্যেকেই নৌকায় ওঠার চেষ্টা করেছিল ইট ওয়াজ এ উইকলি বাজার ডে এটি একটি সাপ্তাহিক বাজার দিন ছিল আফটার সানসেট নো ফেরি বোট উড প্লাই অন দ্য রিভার না এরকম কোনো কথাই বলা হয়নি যে সূর্যাস্তের পরে কোনো ফেরি আর চলাচল করবে না নদীতে এভরিবডি হ্যাড শপিং ব্যাগস উইথ দেম সবার সাথে শপিং ব্যাগ ছিল না এটিও আসলে কারণ হতে পারে না ইট ওয়াজ গোয়িং টু বি ডার্ক অ্যান্ড স্টোর মি ইভিনিং গ্যাস এটি হবে আমাদের অ্যান্সার যে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল এবং অনেক ঝড়ময় একটি সন্ধ্যা হচ্ছিল এই জন্য সবাই উঠতে চাচ্ছিল ঝড়ের পূর্বাভাস দেখে দেন নাম্বার থ্রি দ্য বোটম্যান রিকোয়েস্টেড দ্য পিপল টু ওয়েট বিকজ হিজ বোট ওয়াজ ভেরি স্মল তার নৌকা অনেক ছোট ছিল না এরকম কোনো কথা আমরা পাইনি দেন হচ্ছে দ্য বোট হ্যাড অলরেডি টু মেনি পিপল দ্য বোট হ্যাড অলরেডি টু মেনি পিপল নৌকায় অলরেডি অনেক মানুষ উঠে গিয়েছিল দেয়ার ওয়ার আদার বোটস দে কুড টেক অন্যান্য নৌকাও ছিল যা যেখানে তারা উঠতে পারত হি উড নট ফেরি পিপল উইথ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাস্কে বাস্কেট সো এখানে নৌকার মাঝে তিনি ওই তার পিপলদেরকে ব্যাগ এবং বাস্কেট নিয়ে উঠতে দিবে না এরকম কথা বলা হচ্ছে বাট না এরকম না আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে সি নো অ্যান্সার হবে বি দ্য বোট হ্যাড অলরেডি টু মেনি পিপল যে নৌকাতে ইতিমধ্যে অনেক মানুষ উঠে গিয়েছিল সো আমাদের অ্যান্সার বি দেন আমরা পরে পেজে আসি উইথ টু মেনি পিপল অন দ্য বোর্ড দ্য বোর্ড স্যাঙ্ক অনেক মানুষজন নিয়ে নৌকাটি ডুবে গিয়েছিল হেয়ার দ্য ফ্রেস অন বোর্ড মিনস অন বোর্ড অর্থ কি অন দ্য বোর্ড নৌকাতে অন দ্য উডেন বোর্ড হ্যাঁ কাঠের কোনো একটি পাটাতনের উপর আউটসাইড দ্য বোর্ড নৌকার বাহিরে অন দ্য নোটিস বোর্ড না নোটিস বোর্ড তো আমাদের কোনো প্যাসেজ উল্লেখেই নেই দেন হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার হবে অন দ্য বোর্ড অর্থাৎ নৌকায় অনেক মানুষজন কোথায় উঠেছিল নৌকাতেই অন দ্য বোর্ড অ্যান্সার দেন হচ্ছে নাম্বার ফাইভ There were no casualties. The statement tells us. তো এখানে সেখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি বা হতাহত ঘটেনি দ্য স্টেটমেন্ট টেলস আস এই স্টেটমেন্টটা এই বিবৃতিটা আমাদেরকে বলে যে নো বডি ডাইড নো বডি ওয়াজ রেসকিউড নো বডি অ্যাকসেপ্টেড দেয়ার ফেট নো বডি লস্ট এনিথিং এটি অ্যান্সার হবে সি নো বডি অ্যাকসেপ্টেড দেয়ার ফেট অর্থাৎ এখানে ফেট ভাগ্য বলতে সে দুর্ভাগ্যকে বোঝানো হয়েছে কারণ নৌকা ডুবলে সাধারণত মানুষজন দুর্ভাগ্যের শিকার হয় অনেকে মারা যায় সব কেউ তাদের সেই দুর্ভাগ্যের শিখার হয়নি এরকম সো এটি হবে অ্যান্সার অপশন সি দ্য বোট ওয়াজ ওভার ক্রাউডেড ওভার ক্রাউডেড মিনস ওভার ক্রাউডেড মানে কি অনেক বেশি লোক হ্যাঁ অনেক বেশি জনবহুল সো দেখি কোনটি আমাদের অ্যান্সার হয় পিপল ওয়ার কোয়ার্লিং উইথ অন দ্য বোট বোটের মধ্যে তারা ঝগড়াঝাটি করছিল দ্য বোট ওয়াজ ইনাবল টু ক্যারি এনি মোর পিপল এই বোট আরও বেশি পিপল নেয়ার জন্য সক্ষম ছিল না ইউনেবেল দ্য বোটম্যান ডিড নট লাইক এ ক্রাউড তো বোটম্যান নৌকার মাঝি এ ক্রাউড পছন্দ করছিল না বেশি লোকজন পছন্দ করছিল না না এটাও হবে না পিপল ওয়ার সিটিং অন দ্য বোট বোটস ব্যাম্বহুড না এটাও হবে না সো আমাদের হবে কোনটা সবাই একটু খেয়াল করো ইয়াস অপশন বি দ্য বোট ওয়াজ ইউনেবেল টু ক্যারি মোর পিপল তো ওভার ক্রাউডেড মানে হচ্ছে যে বোটটাতে অনেক বেশি লোক হয়ে গিয়েছিল এবং আর কোনো লোক নেয়ার মতো অবস্থায় বোট ছিল না ওকে সো আমরা এটি পড়ে ফেললাম 
এটি ছিল লেসন ওয়ান দ্য ফেরি বোট এই চ্যাপ্টারটি ইম্পর্টেন্ট আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমাদের পরের লেসনগুলো কভার করব এখানে কিছু প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি আমরা এই প্রশ্নগুলো একটু সলভ করতে পারি হোয়ার ক্যান ইউ ফাইন্ড দিস কাইন্ড অফ বোট এই ধরনের নৌকাগুলো কোথায় তোমরা পেতে পারো সো সবাই একটু খেয়াল করো যে এই ধরনের নৌকাগুলো সাধারণত আমরা কোথায় দেখি কোনো যেখানে নদী আছে হ্যাঁ নদী নালা বহুল অঞ্চলে আমরা দেখি সো আমরা এটা অ্যান্সার করতে পারি যে উই ক্যান ফাইন্ড দিস কাইন্ড অফ বোট ইন রিভার ইন এরিয়ার্স হ্যাঁ দেন নাম্বার টু হোয়াই ডাজ দ্য বোটম্যান ক্যারি প্যাসেঞ্জার্স অ্যাক্রস এ রিভার যে কেন এই নৌকার মাঝিরা নদীর মধ্য দিয়ে যাত্রী নিয়ে যায় কেন এটি খুব সহজ একটি প্রশ্ন এবং উত্তরটি এভাবে হতে পারে দ্য বোটম্যান ক্যারিস প্যাসেঞ্জার্স টু আর্ন সাম মানি অ্যাজ দেয়ার ইজ নো ব্রিজ আর দ্য বোটম্যান ক্যারিস হ্যাঁ ক্যারিস হবে কারণ ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডের পর যখন এই ডু অথবা ডাস দেখবে তখন এটি কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্ডিফেন্ডেন্স তো তখন আমাদের এই সাবজেক্টের পর কিন্তু ভার্বের সাথেও এস বাই এস বসাতে হবে যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ক্যারি দ্য বোটম্যান থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ভার্ব হবে ক্যারিস দ্য বোটম্যান ক্যারিস প্যাসেঞ্জার টু আর্ন সাম মানি দেন নাম্বার থ্রি হোয়াই ডু পিপল ইউজ কান্ট্রি বোট কেন মানুষেরা দেশীয় নৌকা ব্যবহার করে কেন পিপল ইউজ কান্ট্রি বোটস বিকজ দেয়ার ইজ নো ব্রিজ অথবা দেয়ার ইজ হার্ডলি এনি ব্রিজ ওভার দ্য রিভার্স অর ক্যানেলস অ্যান্ড দিস বোটস আর ইজিলি অ্যাভেলেবল এটি আমাদের অ্যান্সার হতে পারে ওকে সো আমরা এই ইউনিট ফোরের লেসন ওয়ান কমপ্লিট করে ফেললাম আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন তাও যদি কারো কোনো লাইনে কোনো ওয়ার্ড বুঝতে সমস্যা থাকে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন সো আজকের মতো এতটুকুই আসসালামু আলাইকুম